Assalamualaikum, बच्चों आवाज आ रही है ओके ग्रेट क्या हाल है खरीय से है अभी बड़ी फाइन गुड स्किल्स ऑफ इफेक्टिव निगोशिएटर डिस्कस कर रहे थे सो लेट्स कंटिन्यू विद दैट हमने कुछ स्किल्स पढ़ लिए थे कुछ रह गए हैं लेट्स कंप्लीट द स्किल्स लेट टॉक अबाउट डेड लॉक और उसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे टेक्निक्स ऑफ निगोसिएशन निगोसिएशन टेक्निक्स दो किस्म की होती हैं हाई रिस्क एंड लो रिस्क हाई रिस्क टेक्निक्स के अंदर रिस्क ऑफ फेलियर हाई होता है और जो निगोशिएटिंग पार्टीज हैं दे अडोप्ट फर्म स्टांस दे आर नॉट कंसर्न अबाउट कि अगर फेल भी हो जाए निगोसिएशन तो उनको फर्क नहीं पड़ता जबकि लो रिस्क टेक्निक्स में यू आर मोर कंसर्न अबाउट कि फेलियर ना हो uh, आज इनशाला कुछ और वीडियोज भी हैं रिवीजन वीडियोज थर्ड चैप्टर की हैं फिर फोर्थ चैप्टर की हैं तो दो आर्ट प्ले करेंगे बाकी नेक्स्ट वीक में करेंगे रिवीजन्स भी साथ साथ होनी चाहिए सो इफेक्टिव निगोशिएटर हमने कल प्रपरेशन तक डिस्कस कर लिया था दैट इफेक्टिव निगोशिएटर प्रिपेयर्स अकॉर्डिंगली प्रपरेशन के अंदर गोल्स को डिटरमिन करना भी आता है और प्रपरेशन के अंदर हिस्ट्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज को भी स्टडी करना होता है आपने तो दोनों काम करने होते हैं वाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर निगोसिएशन यू ऑल्सो हैव टू लुक एट द हिस्ट्री ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द टू पार्टीज के अगर प्रीवियसली इनका क्या रिलेशनशिप रहा है और हिस्टोरिकली दोनों पार्टीज कैसे निगोशिएट करती आई हैं फिर इफेक्टिव निगोशिएटर हैज इमोशनल कंट्रोल इमोशनली कंट्रोल्ड होता है ही नोज वेयर टू कंट्रोल हिज इमोशन ही नोज हाउ टू कीप हिज इमोशन कन्फाइंड क्योंकि इमोशनल कंट्रोल एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्किल है अगर आप इमोशनली कंट्रोल्ड नहीं है तो दैट कैन लीड टू डिजास्टर फिर कलेबरेशन और टीम वर्क होती है इफेक्टिव निगोसिएशन में जो निगोशिएटर्स होते हैं वो कलेबरेट करते हैं और टीम वर्क के थ्रू काम करते हैं इट्स नॉट लाइक देम अगेंस्ट अस मेंटेलिटी कॉम्प्रोमाइजिंग के अंदर देम अगेंस्ट अस मेंटेलिटी ज्यादा प्रोमिनेंट होती है इंटीग्रेटिव बारगेनिंग में आप कॉरस्पॉन्ड करते हैं इंटीग्रेटिव बारगेनिंग के अंदर आपकी जो कलेबरेशन है वो ज्यादा हो जाती है ये ऐसी है जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी रिंग में दो रेस्लर लड़ रहे हैं तो वो यू अगेंस्ट मी मेंटेलिटी है ना वन विल डिफीट अदर्स टू विन या दम अगेंस्ट अस मेंटेलिटी जो है ये डिफीट करने की होती है लेकिन uh, अच्छा निगोशिएटर कलेबोरेट करता है विन विन पे जाता है अच्छे निगोशिएटर के अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है ही टेक्स वेरी क्विक डिसीजन डिसाइसिवली एक्ट करता है ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे डिसीजन नेसेसरी होता है वहां पर डिसीजन लेता है सो दिस अप्रोच कैन लीड टू क्विकर एंड मोर एफिशियंट एग्रीमेंट ऑफ कॉम्प्रोमाइज इन इफेक्टिव निगोशिएटर जो है वो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है एन इन इफेक्टिव निगोशिएटर जस्ट कीप ऑन प्रोक्रेस्टिनेटिंग वो वो प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है जबकि जो इफेक्टिव निगोशिएटर होता है वो डिसीजन मेकिंग क्विक करता है ही टेक्स क्विक डिसीजन जल्दी डिसीजन लेते हैं इफेक्टिव निगोशिएटर जो होता है वो एथिक्स एंड रिलायबिलिटी को मलहूज खातिर रखता है he is a person who demonstrate highest ethical integrity and he and the liability so that his trust can be promoted taaki log us pe trust kare kyunki both sides ke upar trust is very important dono sides ke upar ek dusre ke ke liye trust kyunki trust jab aap create kar lete hain to you believe that you will honor the other person's agreement other person ka jo agreement hai use aap honor karenge ya jo dusra banda hai wo definitely isko honor karega to trust bahut high hota hai रिलायबिलिटी बहुत हाई होती है ट्रस्ट बहुत हाई होता है आप प्रॉमिस एग्जीक्यूट करते हैं वट सो एवर सो इफेक्टिव निगोसिएशन में ट्रस्ट का लेवल बहुत हाई होता है फिर गुड पॉस्चर बॉडी लैंग्वेज ये भी इंटरपर्सनल स्किल में आ जाता है कि आपका पॉस्चर अच्छा है बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी है डोंट बी इन हरी टू क्लोज द डील यू आर नेवर इन हरी टू क्लोज द डील आप डील को बहुत जल्दी क्लोज करने की कोशिश नहीं कर रहे होते यू आर गिविंग द डील टाइम टू रीच इट्स क्लोजर Uh, बहुत जल्दी डिसीजन लेना भी नुकसानदेह होता है बहुत डिले करना डिसीजन को ये भी नुकसानदेह होता है यू हैव टू जस्ट मेक द राइट डिसीजन एट द राइट टाइम विन विन को एम करने के लिए दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने की तरफ मूव कर रही होती है सम बेसिक स्किल्स ऑफ इफेक्टिव निगोशिएटर इसके अलावा इफेक्टिव निगोशिएटर का एक और स्किल है जिसे डेडलॉक को अवॉइड करना कहते हैं 
डेड लॉक कहते हैं ऐसी सिचुएशन है एक निगोसिएशन में जहां पे दोनों पार्टीज आके अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़ गई हैं रुक गई हैं एंड नीदर ऑफ देम इज विलिंग टू मूव फॉरवर्ड दोनों वैसे कोई भी आगे बढ़ने को तैयार नहीं है इसे डेड लॉक कहते हैं जब डेड लॉक क्रिएट अच्छा डेड लॉक नॉर्मली एडवांस स्टेज ऑफ निगोसिएशन में होता है लाइक पार्टीज जो है वो निगोशिएट करते करते एडवांस लेवल तक आ चुकी हैं अब वहां से वो ना वापस जाना चाहती हैं और ना वहां से वो आगे जाना चाहते हैं तो डेड लॉक हो गया सड़क पे आपने कभी ट्रैफिक जैम देखा हो तो डेड लॉक हो जाता है ना अब उस डेड लॉक में एक पार्टी को पीछे हटना पड़ता है तो डेड लॉक खुलेगा अगर एक गाड़ी रिवर्स करेगी अपनी गाड़ी तो डेड लॉक ओपन होगा वरना ट्रैफिक जैम लगा रहेगा लोग उसमें चक रहेंगे तो डेड लॉक चूंकि एडवांस स्टेज ऑफ निगोसिएशन पे ज्यादातर पाया जाता है तो डेड लॉक को मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट है डेड लॉक को मैनेज करने के कुछ तरीके हैं सम मयर्स कैन बी टेकन बाय अ स्किल्ड निगोशिएटर टू अवॉइड डेड लॉक फ्रॉम हैपनिंग डेड लॉक को बचाने के लिए डेड लॉक को अक्कर होने से रोकने के लिए देर आर सम मयर्स डेट कैन बी टेकन इसमें एक एग्जाम्पल कोड करूंगा और ये चारों मैयर हम उस एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे लेट सपोज देर इज अ निगोसिएशन बींग इन प्रोसेस एक प्रोसेस में है निगोसिएशन बिटवीन सेल्स मैनेजर ऑफ नेस्ले और प्रोक्योरमेंट मैनेजर ऑफ हाइपर स्टार लेट्स एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं नेस्ले का सेल्स मैनेजर हाइपर स्टार के प्रोक्योरमेंट मैनेजर से प्राइस निगोशिएट कर रहा है नेस्ले मिल्क पैक की Let's say there is a, is a situation where Nestle sales manager is negotiating on price with Hyperstar's procurement manager. Nestle sales manager जो है वो price quote कर रहा है 120 rupees per liter जो packet है tetra pack जो कि market में 130 का बिकता है और जो Hyperstar का जो purchase manager है जो कि procurement manager है वो कह रहे हैं चूंकि हमने bulk buy करनी है Hyperstar एक बहुत बड़ा store है हमने ये कोई दस पंद्रह डब्बे तो नहीं खरीदने हमने तो थाउजेंड ऑफ कार्टन खरीदने हैं तो आप हमें प्राइस कोट करें अपनी नॉर्मल रूटीन डिटेल प्राइस से कम अगर रूटीन प्राइस फॉर एग्जांपल वन ट्वेंटी दे आर ऑफरिंग हंड्रेड रुपीज लेट से अब ये एक निगोसिएशन चल रही है अब दोनों के पास एक दूसरे के लिए इंटरेस्ट मौजूद है दोनों नहीं चाहते कि एक दूसरे को लूज करें नेस्ले विल नेवर वॉन्ट के हाइपर स्टार जैसा कस्टमर लूज हो हाइपर स्टार विल नेवर वॉन्ट के नेस्ले उनके अपना प्रोडक्ट उनके स्टोर पर ना रखवाए तो दोनों के पास एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी मौजूद है ठीक है अब जब ऐसी एक सिचुएशन पैदा हो जाती है फिर चार किस्म के मैय दिए जा सकते हैं फॉर एग्जांपल पहला मैयर क्या है ऑफर अ कॉम्प्रीहेंसिव एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन ऑफ द रीजन वाई कंसेशन सॉट बाय द अदर पार्टी के नॉट बी एक्सेप्टेड नेस्ले का जो सेल्स मैनेजर है वो उसे कन्विंस करे और एक्सप्लेन करे कि वो जो डिमांड कर रहा है प्राइस वो क्यों पॉसिबल नहीं फॉर एग्जाम्पल नेस्ले का सेल्स मैनेजर कह सकता है ना कि जी हमारी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो इंटरनेशनल पॉलिसी है हम प्राइस यहाँ लोकली सेट नहीं करते नेस्ले स्विट्जरलैंड से प्राइस सेट होके आती है और उनकी तरफ से हमें क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि हमें रिटेलर से यूनिफॉर्म प्राइसिंग करनी है चाहे वो रिटेलर हमसे दस यूनिट्स परचेज करे चाहे थाउजेंड कार्टन परचेज करे दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन टू दैम दैट इज हाउ यू एक्सप्लेन तो आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लैरिफाई करने के लिए कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन देते हैं शायद अगले बंदे की समझ में बात आ जाए या फिर एक्सप्रेस विलिंगनेस टू रिव्यू द मैटर और कंसेशन और बेनिफिट इन द फ्यूचर ऑफ फ्यूचर में जैसे जस्ट अमोमेंट एक मिनट दीजिएगा मुझे प्लीज स्पेयर अ मोमेंट
ओके सॉरी फॉर इंटरप्शन तो अच्छा अब आप क्या कर रहे हैं आप उसे फ्यूचर uh, कंसेशन के लिए आप अपनी विलिंगनेस शो कर रहे हैं यू आर शोइंग हिम अ विलिंगनेस कि आप फ्यूचर में उसके लिए फॉर एग्जांपल सेल्स मैनेजर क्या कहते हैं जी कि अपना हाइपर स्टार के मैनेजर भी करें ये डील तो आप क्लोज करें ना तो आई विल डेफिनेटली राइट एन ई मेल टू हेड ऑफिस के जो हमारे बड़े कस्टमर्स हैं उनको हमें जरूर एक्स्ट्रा कंसेशन देनी चाहिए जो कि बल्क ऑर्डर बाय करते हैं तो यू एक्सप्रेस अ विलिंगनेस टू रिव्यू द मैटर और बेनिफिट इन द फ्यूचर नॉट इन द करंट डील ठीक है आप फ्यूचर प्रॉमिस पे करंट डील को क्लोज करते हैं इससे डेडलॉक तोड़ जाता है इससे आप डेडलॉक को तोड़ सकते हैं ठीक है थीके? या पहले तो आप कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन दें एग्जिस्टिंग uh, सिचुएशन की फिर आप क्या कर सकते हैं फिर आप अपनी विलिंगनेस एक्सप्रेस करें टू रिव्यू द मैटर और कंसेशन और बेनिफिट बाय द अदर पार्टी इन द फ्यूचर यदि हम फ्यूचर में इसको जरूर कंसिडर करेंगे हम फ्यूचर में देखेंगे या फिर तीसरा तरीका क्या है कि अटेम्प्ट टू क्लोज द डील बाय ऑफरिंग सम बेनिफिट्स इन द फ्यूचर बाय गिविंग एडिशनल कंसेशन इन एन एंसिलरी कॉन्ट्रैक्ट जैसे सेल uh, मैनेजर कहेगा कि जी मिल्क पैक पे तो नहीं कुछ हो सकता हाँ नेस्ले किट कैट जो है ये हम आपको कंसेशन या रियायती प्राइस पे एक एडिशनल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप उसे फाइनलाइज करें एनसिलरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं सपोर्टिव कॉन्ट्रैक्ट थ्रू कि जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्ट है उसको ना छेड़ें उस मेन कॉन्ट्रैक्ट के साथ आप कोई सपोर्टिव कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दें जिसमें आप उसको ये अलाउ करें या उसको आप ये ऑप्शन दे दें कि इसमें हम आपके साथ ये आ, कर सकते हैं कि एक ये जो आ, दूसरा जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट है उसमें हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं ठीक है ना तो ये तीसरा तरीका या फिर स्टेट डिस्क्रीटली डिस्क्रीटली बता दें क्लियरली बता दें कि अगर फेलियर हुआ निगोशिएशन का तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या होंगे इसके नुकसान क्या होंगे या अगर हम निगोशिएट करने के बाद डील फाइनल कर लेते हैं तो इसके दोनों को बेनिफिट्स क्या होंगे तो आप डिस्क्रीटली कॉन्सिक्वेंसेज और बेनिफिट्स पे आ जाए कि ये डील क्लोज करने के दूसरी पार्टी को फायदा क्या होगा और अगर ये डील क्लोज ना हुई तो दूसरी पार्टी को इसका नुकसान क्या हो सकता है फ्यूचर लॉस ऑफ टाइम होगा तो ये चार मयर्स हैं नंबर वन ऑफर अ कॉम्प्रीहेंसिव एंड कन्विंसिंग एक्सप्लेनेशन फॉर द रीजन वाई कंसेशन शॉर्ट बाय द अदर पार्टी इज नॉट पॉसिबल Express willingness to review the matter or concession or benefit in the future. Attempt to close the deal by offering some benefits in an ancillary contract. State discreetly the consequences of failure to reach an agreement and emphasize uh, emphasize the advantages and benefits of concluding the deal without any future loss of time. Okay. So these are some of the ways in which we can avoid deadlock. चौथा क्वेश्चन है अभी तक हमने तीन क्वेश्चन डिस्कस कर दिए निगोशिएशन के पहला हमने डिस्कस किया निगोशिएशन का प्रोसेस दूसरा हमने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटीग्रेटिव बार्गेनिंग और तीसरा अब हमने डिस्कस किया है स्किल्स ऑफ इफेक्टिव निगोशिएटर चौथा क्वेश्चन है निगोसिएशन के अंदर हाई रिस्क एंड लो रिस्क टेक्निक्स ऑफ निगोसिएशन निगोसिएशन टेक्निक्स दो किस्म की होती है हाई रिस्क होती है और लो रिस्क होती है हाई रिस्क टेक्निक्स के अंदर रिस्क ऑफ फेलियर बहुत हाई होता है किसी भी सिचुएशन पे निगोशिएशन फेल हो सकती है और दोनों पार्टीज विल लूज आउट लो रिस्क टेक्निक के अंदर आप स्टार्ट ही बड़ी वीक पोजीशन से लेते हैं कि बिकॉज यू वांट द निगोशिएशन टू रीच अ कंक्लूजन उसमें रिस्क ऑफ फेलियर कम होता है ठीक है ना स्किल्स के अलावा देर आर सम निगोसिएशन टैक्टिक्स जिसके अगेंस्ट हम फिर रिस्क को मैयर करते हैं सम ऑफ मोर कॉमन टैक्टिक्स आर मैंशन बिलो कुछ कॉमन टैक्टिक्स ये हैं हाई रिस्क टेक्निक्स चार हैं और लो रिस्क टेक्निक्स पांच हैं टोटल नौ टेक्निक्स है पेपर में ये क्वेश्चन मल्टीपल टाइम्स आ चुका है देर आर अ टोटल ऑफ फोर हाई रिस्क टेक्निक्स एंड फाइव लो रिस्क टेक्निक्स और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस क्वेश्चन हैज अपेयर्ड मल्टीपल टाइम्स हाई रिस्क टेक्निक में पहली टेक्निक है टेक इट और लिव इट इसे कहते हैं बाउलबरिज्म टेक इट और लिव इट यानी आप हाईली एग्रेसिव स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं ठीक है और आप अनविलिंगनेस शो करते हैं नॉट टू चेंज योर स्टांस एट ऑल जैसे वो जो हमने बार्गेनिंग की एग्जांपल ली थी शॉपकीपर कह जी हंड्रेड में ही बेचना है लेना है तो ले नहीं तो ना ले दैट इज टेक इट और लिव इट बाउल वेरिज्म कहलाता है ये जो टेक्निक है ये बड़ी हाई रिस्क है बिकॉज इट मे प्रोड्यूस एंगर और फ्रस्ट्रेशन इन द अदर पार्टी अगर आप इतने ही ज्यादा सख्त हो जाएंगे अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे तो इससे दूसरी पार्टी में एंगर पैदा हो जाएगा and that means that no deal is finalized and both parties lose out iska matlab hai ki deal hogi hi nahi aur dono parties jo hain wo uh, loss mein jayenge dono parties jo unka nuksan hoga so take it or leave it is a high risk technique it is a high risk technique risk of failure high hota hai 
वेटिंग अंटिल द फाइनल मोमेंट स्टॉलिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं स्टॉलिंग का मतलब होता है डिले करना डेड लाइन को करीब लेके आना स्टॉलिंग टैक्टिक्स यूज करना जब किसी निगोसिएशन में डेड लाइन एग्जिस्ट करती है तो दोनों पार्टी जो है वो स्टॉल करने की कोशिश करती है जिस पार्टी के लिए डेड लाइन ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो फिर उसका शिकार हो जाती है और फिर लास्ट मोमेंट पे आप एक रीजनेबल ऑफर देते हैं इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है बकर ईद पे बड़ी ईद पे जब आप सेक्रिफिशियल एनिमल खरीदने जाते हैं जब आप कुर्बानी का जानवर लेने जाते हैं आप लोग जाते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ या खुद भी जाते होंगे तो आप देखते हैं कि शुरू शुरू में जब ईद थोड़ी दूर होती है तो मार्केट में रेट्स बहुत हाई होते हैं फिर आप वेट करते हैं स्टॉल करते हैं और जो जो ईद करीब आती है रेट्स में थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है बिल्कुल जब ईद सर पे होती है एक दिन पहले ईद से बिल्कुल जो एनिमल की प्राइस है वो बहुत कम हो जाती है दैट इज वेरी लो नाउ ठीक है तो वो आपकी जो प्राइस है एनिमल की दैट इज वेरी लो और उस वक्त फिर आप एक फाइनल ऑफर देते हैं और वो फिर जो ट्रेडर है उसके पास कोई और चारा नहीं होता कोई और ऑप्शन नहीं होती और वो आपकी डील मान लेता है वो एक्सेप्ट कर लेता है तो दैट इज वेन यू वेट अंटिल द फाइनल मोमेंट और लास्ट मोमेंट पे आप एक रीजनेबल लेकिन फेवरेबल ऑफर देते हैं यू गिव अ रीजनेबल बट अ फेवरेबल ऑफर लीविंग द काउंटर पार्टी नो चॉइस बट टू एक्सेप्ट अदर पार्टी के पास कोई चारा नहीं रहता कि वो एक्सेप्ट करे हाउ ये भी टेक इट और लीव इट के वर्ड्स भी लेके जा सकती है स्ट्रैटेजी इससे भी आप टेक इट और लीव इट पे जा सकते हैं अल्टीमेटली रिस्क ऑफ लूजिंग ऑल दोनों लूज कर जाए रिस्क ऑफ लूजिंग ऑल तो इससे भी टेक इट और लीव इट डेवलप हो सकता है ठीक है ना तो वेटिंग अंडर द फाइनल मोमेंट आप स्टॉलिंग टैक्टिक्स यूज करते हैं डेड लाइन का वेट करते हैं लूजिंग द टेम्पर गुस्से में आ जाना टेम्पर लूज कर जाना दिस इज एक्चुअली अ साइन ऑफ वीकनेस ये वीकनेस की निशानी है अनप्रोफेशनल और मैनिपुलेटिव तरीका समझा जाता है और इससे काउंटर पार्टी क्या करेंगी अपनी पोजिशन को हार्डन कर लेंगे दे विल बी मोर हार्ड इन देयर पोजिशन जब आप एकदम गुस्से में आ जाएंगे तो दैट विल मेक अदर पार्टी हार्डन देयर पोजिशन वो अपनी पोजिशन को और सख्त कर लेंगे तो टेम्पर लूज करना जो है ये भी एक अच्छी टेक्निक नहीं है ये भी हाई रिस्क टेक्निक है इसमें भी रिस्क और फेलियर बहुत हाई होता है जो माइट लूज टेम्पर एट एनी टाइम और आखिरी टेक्निक है द चिकन चिकन कहते हैं स्लैंग है स्लैंग कहते हैं एक टर्म को विच कैन बी यूज टू डिस्क्राइब अ फिनोमिना इसे स्लैंग कहते हैं दिस इज अ स्लैंग चिकन में आप क्या करते हैं कंबाइन कर देते हैं ब्लफ को विद अ थ्रेट ऑफ एक्शन ब्लफ करने का मतलब होता है आप किसी को धोखा देते हैं और आप उसमें आप फिर एक ब्लफ ऑफ थ्रेट ऑफ एक्शन डाल देते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे लेबर यूनियन होती है लेबर यूनियन कहती है जी हमारी बात माने वरना हम हड़ताल कर देंगे ये हड़ताल कर देंगे जो है ये एक थ्रेट ऑफ एक्शन है एंड यू आर ट्राइंग टू ब्लफ द सीनियर मैनेजमेंट बाई गिविंग दम अ थ्रेट ऑफ एक्शन हाउ एवर दिस हाई रिस्क टैक्टिक इंक्रीजेज द प्रोबिलिटी ऑफ डेड लॉक इससे डेड लॉक के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि अगर आपने ब्लफ ब्लफ को कॉल किया है लेकिन थ्रेट को आपने एक्चुअली एग्जीक्यूट नहीं किया If the bluff is called, but the threat is not realized, तो आपकी credibility lose हो जाएगी जैसे union ने कहा कि हम हड़ताल कर देंगे हमारी मांगे पूरी करो लेकिन उन्होंने हड़ताल की नहीं है तो next time उनकी जो credibility है वो lose हो जाएगी next time management फिर उनको उतना serious नहीं लेगी तो the chicken का मतलब है कि अगर आप bluff कर रहे हैं तो फिर आपको उसका threat of action भी फिर आपको realize करना है Alone bluff is not enough. आपको फिर जो थ्रेट ऑफ एक्शन है उसको भी रियलाइज करना है यू हैव टू रियलाइज द थ्रेट ऑफ एक्शन एज वेल तो ये चार हाई रिस्क टेक्निक्स हैं टेक इट और लीव इट वेटिंग अंडर द फाइनल मोमेंट लूजिंग द टेम्पर एंड द चिकन और ये चारों जो टेक्निक्स हैं इसके अंदर जो uh, आप समझ लें जो उसका रिस्क ऑफ फेलियर है दैट इज क्वाइट हाई रिस्क ऑफ फेलियर कुछ ज्यादा है इसके अंदर फेलियर का रिस्क काफी ज्यादा है ठीक है यहां तक कोई क्वेश्चन एनी क्वेश्चन सो फार इसके बाद लोरिस टेक्निक्स है और उसके बाद थर्ड पार्टी के रूल्स हैं ये हम कल करेंगे टुडे वी हैव प्लान कि आपको कुछ रिवीजन वीडियो दिखा दी जाए थर्ड चैप्टर की फोर्थ चैप्टर की ताकि आपके वो कुछ टॉपिक दोबारा से रिवाइज हो जाए होल्ड ऑन फॉर अ मोमेंट लेट मी आस्क द कोर्डिनेटर टू प्ले रैम
members can be categorized into groups as follows. Shareholders, executive directors and senior managers, and other managers and current employees. Now let's have a look at external stakeholders. Large organizations have a large number of external stakeholders, the lenders, suppliers, government, customers, and local communities. Let's move to the third area, the main stakeholders. The main stakeholders in a business organization, internal or external, are those who exercise the greatest influence. The most influential stakeholders in a company are usually the board of directors and possibly senior management. Let us look at connected stakeholders. This refers to a stakeholder who is not a decision maker or is not a part of the permanent infrastructure of the organization, but is nevertheless very influential in shaping the future of the organization and the decisions of its leaders. The main connected shareholders in a company are Welcome, PAC students, to the subject Business Management and Behavioral Studies. In this video, we shall discuss a subtopic of organizational process, that is organizational structure. Organizational process constitutes 20% of ICAP syllabus grid. In this video, we shall cover nine topics relating to the organizational structure. One, internal stakeholders. Two, external stakeholders. Three, the main stakeholders. Four, Menlo's power or interest matrix. Five, organization structures. Six, centralization and decentralization. Seven, organizations external relationships. Eight, Burns and Stalker mechanistic and organic structures. Nine, Metzberg's six organizational configurations. Firstly, let's discuss internal stakeholders. Within a business organization, internal stakeholders can be categorized into groups as follows. Shareholders, executive directors and senior managers, and other managers and current employees. Now let's have a look at external stakeholders. Large organizations have a large number of external stakeholders. These include lenders, suppliers, government, customers, and local communities. Let's move to the third area, the main stakeholders. The main stakeholders in a business organization, internal or external, are those who exercise the greatest influence. The most influential stakeholders in a company are usually the board of directors and possibly senior management. Let us look at connected stakeholders. This refers to a stakeholder who is not a decision maker, or is not a part of the permanent infrastructure of the organization, but is nevertheless very influential in shaping the future of the organization and the decisions of its leaders. The main connected shareholders in the company are usually not executive directors, employees, key suppliers, key customers. Now, let's discuss our fourth area. Medlow's power or interest matrix. The matrix compares the amount of interest that the stakeholder has in a particular ratio on a scale ranging from not at all interested, denoted by zero, to very interested, denoted by 10, and the relative power of the stakeholder on a scale of very weak, denoted by zero, to very powerful, denoted by 10. If a stakeholder has very little power and very little interest in a matter, minimal effort is needed. Trying to keep the stakeholder informed about the matter or satisfied. If a stakeholder has very little power but a strong interest in a matter, keep them informed. If the power
power of a stakeholder is strong, but the stakeholder has very little interest in the matter. Keep the stakeholder satisfied. The stakeholders with a large amount of power and a high level of interest in a matter are key players and it is essential to obtain and keep their support. Now, let's discuss some basic organization structures. The following structures might exist within any entity or part of an entity. An entrepreneurial organization structure, a functional structure, a divisional structure, and a matrix organization. The main features of an entrepreneurial organization are usually that the entrepreneur takes all the main decisions. There is no formal management structure. Operations and processes are likely to be simple and the entity will probably sell just a small number of products or services. Functional organization structure has the following main features. Decision-making authority is delegated in a formal arrangement and responsibilities are divided between different managers. An organization chart showing a simple functional structure is shown below. Let's look at the divisional organization structure. A division is an area of operations defined by markets in different geographical areas, different products, different customers. The organization chart shows the organizational structure for a divisionalized organization. Here IT and research our head office support functions. Lastly, let's look at the matrix organization structure. Davis and Lawrence define matrix organizations that employ a multiple command system that includes not only a multiple command structure but also related support mechanisms and an associated organizational culture and behavior pattern. With a matrix organization, the matrix structure of authority and command is permanent and not limited to a project and time period. Below is an example of a matrix structure. Now. Let's discuss our sixth area, centralization and decentralization within the organization. Centralization is the process by which the activities of an organization are concentrated within a particular location or group. This keeps all of the important decision-making powers within the head office or the center of your organization. Decentralization is the process by which the activities of an organization are distributed or delegated away from a center authoritative location or group. Now, let's look at organizations' external relationships. An entity might use external relationships to help to deliver a particular strategy. External relationships may take the form of strategic alliances, value networks, outsourcing of functions, virtual organization. Our race area is burns and stopper mechanistic and organic structures. The mechanistic organization is a bureaucratic organization in which authority is delegated. In an organic organization, there is a network structure of control. Control is cultural, not bureaucratic. In mechanistic organization, communication is vertical. In organic organization, communication is horizontal. In mechanistic organization, jobs are specialized. In organic organization, specialized knowledge and expertise are shared. In mechanistic organization, job descriptions are precise. In organic organization, job descriptions are less precise. In mechanistic organization, tasks and operations are governed by instructions from a superior manager. In organic organization, communications consist of information and advice from a manager. Lastly, let's discuss Mitzburg six organizational configurations that are one simple structure, two, machine bureaucracy, three, professional bureaucracy, four, divisionalized form, five, advocacy, six, missionary organization, simple structure and simple and dynamic business environment. Its internal features are small entity with simple tasks. The strategic apex is considered the key organizational element. And main coordinating factor is directly controlled by strategic apex. Machine bureaucracy has a simple and static business environment. Its internal features are large and well established, and regulated processes and systems are in place. Techno structure.
manufacturer considers the key organizational element and standardized procedures are main coordinating factor within the organization. Professional bureaucracy has complex but static business environment. Processes are simple and controlled by the professionals. Operating core is the key organizational element, and standardization of skills is the main coordinating factor. Divisionalized form has fairly static and diverse activities. Internal features are large and well established, and activities are divided. Middle line is considered the key organizational element, and standardization of outputs is the main coordinating factor. Adhocracy has complex and dynamic business environment. Internal features are complex tasks and young entity. The support staff or operating core is considered the key organizational element. Flexibility and adaptation is main coordinating factor within the organization. Missionary organization has simple and static business environment. Internal features are simple systems and fairly well established organization. Standard beliefs and values is main coordinating factor within the organization. That was all about organizational structure. Thank you for watching. Keep in touch for our next topics. Just